हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मन दीप किचन एस्ट नोरूरी समोसा एसो चूद मुझे बउल तीस दाने कप मैदा पिं कप गोधुम पिं मन कुटे रे कपल मैदा पिंडन दीन सा हाफ टेबल स्पून तीस मैदा पिं गोधुम पिं मन फोर टेबल स्पून आई को वेड़चे आ हाट आई दीन मिक्सा इला हाट आई मिक्स वाला मन चपाती साफ्ट वस्ताई इला हाट आई पोस तरह मन पिं कल वेगा उबी को स्पून तो मिक्सको आ तर से कल पिं चक्कर रेडी अवतुदा आई मत मिक् तरह दीन को वाटर पोस्क चपाती पिं की मन पिं एला कल अला साफ्ट वे वरकू कल पिं ग पिछकते मन समोसा अंत मेडी अवता है दीनोारी मन वाटर एक्वक वाटर पोस्क चपाती पिंला कल विधा पिं ने ईद ना पद निषाल गि कल इला कल तरह दीन पैन मूतपे पद निषाल पकन पेक इपड़ स्टफिंग रेडी चुस्क स्टफिंग कोसम बउल तीसको दाने हाफ कप अटकल वेसको कल अटकल को तुमते टेस्ट उ दीन सरी कप आन तीसक आन वीलने तरक मन समोसा टेस्ट उठाई मन समोसा मंच फ्लेवर कोसम को तरीमीर पुदीना तरी पचिमीर्ची रुचि की सरपड़ा उप हाफ टेबल स्पून सा हाफ टेबल स्पून कम चिट पसुद धन पड़ी वेसको कल दीन हाफ निमकाय हाफ कना अंत वन टेबल स्पून वे विधा निमकाय तस्कटे चाल टेस्ट उ मन की समोसा अने स्ट्रीट सैड समोसालावाली अंत दीन लमन मिक्स चाल टेस्ट उ इपड़ मन मिक्चर मत कल विधा मत प्रेस मत कल कल तरह मन स्टफिंग पकन पेक पद निषाल तरह मन चपाती पिंड पकन पेक कदा आ पिंड तीसको मलो रे निषाल गि प्रेसक दाने वाल मन की चपाती पिंड अने साफ्ट रेडी अ चपाती चला स्मूत वस्ताई विधा कल दीन मन चिना मुद्दल कटी मन चपाती की ये सैजाटा आ सैज कटे चुंडल का चीज पकन पेक विधा उल पकन पेक तरह पीस ने तीसको को पिं चलू मन चपाती दीन कोसम मन गोधुम पिंडन चलो ले मैदा पिंडन चलो चपाती रेडी चुस्क मन चुस्क चपाती चला पलचि उड़े विधा चुस्काली वील पलचि चुस्क मन समोसा अने नीट वस्तु चपाती पिं चाल मेत काबी मन चपाती चला साफ्ट रेडी अवता है यह विधा पलचा वे विधा चपाती रेडी चुस्काली मन विधा चपाती रेडी चुस्को पकन पेक चूसर कदा चपाती रेडी अयी इपड़ समोसा रेडी चुस्कने विधान चूदा दाने कोसम पाको पा स्टवन पेको स्टवे वेग्चुंदा पान वेड़न तरह मैं रेडी चुस्को चपाती वेसको फ्रई चुंदा यह चपातील मैं एक्व फ्रई चेयक दूर अरक फ्रई चवाली अंत इट वन मिनट अट वन मिनट पा फ्रई चुस्क सी कलर चेंज अव्वास अवसर ले जस्ट दाने तड़दन पी पच पचिधन अने फ्रई अंतर उंटे सरपोमी विधा टू सैड्स रोटेट मैं फ्रई चवाली इला फ्रई चुस्क चपाती वेरे प्लेट की तस्को पकन पे यह विधा चपाती फ्रई चुस्कू अपाती मैं टू सैड्स फ्रई चुस्को वेरे प्लेट पकन पे चूसर कदा अन्नी चपाती मैं फ्रई चुस्को पकन पे विधा पकन पेको चपाती 
ఒక్కొక్క చపాతీని తీసుకుంటూ మనం మన సమోసా ఎలా రెడీ చేయాలో చూద్దాం మన సమోసా రెడీ చేయడానికి మన చపాతీకి ఫోర్ సైడ్స్ కూడా కార్నర్స్ని కట్ చేసి స్క్వేర్ షేప్లో వచ్చే విధంగా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫోర్ సైడ్స్ స్క్వేర్ లాగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా చపాతీని కట్ చేసుకుందాం ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనేవి మనం వీలైనంతగా కట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే స్కేల్ సహాయంతో అయినా ఈ విధంగా ఈక్వల్ పార్ట్స్ వచ్చే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన సమోసాలను అంటించుకోవడానికి పేస్ట్ని రెడీ చేసుకుందాం దానికోసం ఒక బౌల్లో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ మైదా పిండిని తీసుకొని దానిలో కొద్దిగా వాటర్ పోసి మిక్స్ చేద్దాం ఇది కొంచెం పేస్ట్లా ఉండే విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బబుల్స్ లేకుండా కలుపుకుంటే దానిలో పేస్ట్ లాగా రెడీ అవుతుంది గట్టిగా కాకుండా లూజ్గా కాకుండా ఉండే విధంగా మనం పేస్ట్ని రెడీ చేసుకోవాలి మన పేస్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న స్లైసెస్లో ఒక స్లైస్ని తీసుకొని ఆ స్లైస్కి ఒక కార్నర్ని క్లోజ్ చేద్దాం ఇలా క్లోజ్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ సైడ్కి మనం మైదా పిండిని అప్లై చేద్దాం ఈ విధంగా మైదా పిండిని అప్లై చేసిన తర్వాత మన రిమైనింగ్ కార్నర్ని ఇటు వైపు తీసుకొచ్చి మన మైదా పిండి రాసిన దగ్గర ఫోల్డ్ చేసేద్దాం అప్పుడు మనకి కోన్ అనేది రెడీ అవుతుంది ఈ కోన్ అనేది హోల్ లేకుండా ఉంటే సమోసా అనేది నీట్గా ఉంటుంది దీనిలో కొద్ది కొద్దిగా మనం స్టఫింగ్ని ఫిల్ చేయాలి స్టఫింగ్ అనేది కొద్దిగా ప్రెస్ చేసి లోపలికి పెట్టాలి అలానే ఎక్కువగా పెట్టేస్తే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా కొంచెం ఫిల్ అయ్యేంత వరకు చేసిన తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి సరిపడా మనం మైదా పిండి పేస్ట్ని అప్లై చేయాలి పేస్ట్ని మరీ ఎక్కువగా కాకుండా అలానే పలుచుగా కాకుండా దానికి సరిపడా అంతా అప్లై చేసి మనం క్లోజ్ చేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటాయి ఈ విధంగా అన్ని సైజ్ కూడా అప్లై చేసిన తర్వాత పైన ఉన్న కొంచెం ఫోల్డింగ్ని కింద ఉన్న మన సమోసాకి ఫోల్డ్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా ఫోల్డ్స్ లేకుండా క్లోజ్ చేసుకుంటే మన సమోసా అనేది రెడీ అవుతుంది ఈ విధంగా మన సమోసా రెడీ అయింది ఇప్పుడు ఇలా రెడీ చేసుకున్న సమోసాని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం అదేవిధంగా వేరే సమోసాని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూద్దాం సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ కార్నర్ని తీసుకొని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి రిమైనింగ్ కార్నర్కి మనం మైదా పిండి పేస్ట్ని అప్లై చేసుకుందాం మైదా పిండి పేస్ట్ని మంచిగా అప్లై చేయాలి లేదంటే ఊడిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ని మనం మైదా పేస్ట్ పేస్ట్కి అంటించిన వైపుకి క్లోజ్ చేయాలి మనకి ఈ టైంలో కోన్ రెడీ అవుతుంది ఇలా హోల్ లేకుండా కోన్ రెడీ చేసుకొని దీనిలో మనం కొద్ది కొద్దిగా స్టఫింగ్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి స్టఫింగ్ని ఎక్కువగా ఫిల్ చేసుకోకూడదు దానికి సరిపడా మాత్రమే ఫిల్ చేసుకొని మన రిమైనింగ్ పార్ట్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి దీనికోసం మన దగ్గర ఉన్న మైదా పిండిని అప్లై చేసుకొని క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మైదా పిండి తక్కువగా అయితే మళ్ళీ కొంచెం అయినా కలుపుకొని మైదా పిండిని అప్లై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా హోల్స్ అనేవి లేకుండా మన సమోసాని మొత్తాన్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి మన సమోసా పైన ఏమైనా ఊడిపోతున్నట్లుగా అనిపిస్తే కొంచెం మైదా పిండిని అప్లై చేసైనా సరే సమోసాని రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెండు రెండు చపాతీలని కూడా మనం సమోసాగా కట్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలానో చూద్దాం దానికోసం రెండు చపాతీలను ఒకదానిపైన ఒకటి తీసుకొని ఫోర్ సైడ్ కార్నర్స్ కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆ టూ చపాతీలని ఇందాక కట్ చేసుకున్న విధంగానే మిడిల్లో కట్ చేసుకుంటే ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా రెడీ అవుతాయి ఈ ఈక్వల్ షీట్స్ని మనం సమోసాలుగా ఫోల్డ్ చేసుకొని రెడీ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అన్ని సమోసాలని కూడా రెడీ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందాక మనం సైజ్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న వాటిని కూడా వేస్ట్ చేయకుండా వాటిని కూడా స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకొని వీటిని కూడా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే స్నాక్స్ లాగా తీసుకోవడానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి దీనిలో హాట్ ఆయిల్ వేసాం కాబట్టి కరకర్లు ఆడుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు పాన్ పైన డీప్ ఫ్రై సరిపడా ఆయిల్ తీసుకొని స్టవ్ వెలిగించుకుందాం స్టవ్ హీట్ అయిన తర్వాత దానిలో ఒక్కొక్క సమోసాని వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి సమోసాలు ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు స్టవ్ని ఎప్పుడైనా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే దాని లోపల ఉన్న స్టఫింగ్ కూడా బాగా ఫ్రై అవుతుంది లేదంటే ఓన్లీ పైన మాత్రమే మన కలర్ చేంజ్ అయ్యి లోపల ఉన్న స్టఫింగ్ అనేది ఫ్రై అవ్వదు ఈ విధంగా ఒక్కొక్క సమోసాని కూడా మనం రొటేట్ చేసుకుంటూ స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం మన సమోసాలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనకి స్ట్రీట్ సైడ్ ఎలాగైతే సమోసాలు చేస్తారో అదే సేమ్ ప్రాసెస్ చూడగానే నోరు విరించే విధంగా ఉంటాయి కానీ అక్కడ తినాలంటే ఆయిల్ ఎలా ఉంటుందో అని కొంచెం ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది సమోసాలు అంతే టేస్ట్తో మన ఇంట్లో చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగ
ఇప్పుడు ఆయిల్ నుంచి సపరేట్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా ఒక నిమిషం పాటు ఉంచిన తర్వాత మన సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే మన సమోసాలు రెడీ అవుతాయి సమోసాలకి మనం కొంచెం మైదా పిండి కొంచెం గోధుమ పిండి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువగా ఆయిల్ కూడా ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో మనం ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న చిన్న చిప్స్ సైజెస్ని కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం ఆయిల్ ఆల్రెడీ చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి చిప్స్ అనేవి చాలా తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి చిప్స్ని అటు ఇటు రొటేట్ చేసుకుంటూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత చిప్స్ని కూడా మనం ఆయిల్ నుంచి సపరేట్ చేసుకొని వేరే ప్లేట్లో తీసుకుందాం ఈ చిప్స్ అనేవి కరకరలాడుతుంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు చూసారు కదా ఈ విధంగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అలాగే కలర్ఫుల్గా ఉండే గుమగుమలు ఆడించే సమోసాలు రెడీ అయ్యాయి మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి మీ అనుభవాలని మీ కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్